నమస్తే ఎవరు మాట్లాడేది సార్ మై నేమ్ ఇస్ నా పేరు పరిచిత్ సార్ పరిచిత్ యా యా సార్ యాక్చువల్లీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు పరిచిత్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వే ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తాండూరు సార్ ఓ వెరీ గుడ్ చెప్పు పరిచిత్ యాక్చువల్లీ ప్రధాన మంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన నుండి మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ వస్తాయి కదా సార్ రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ బిల్డింగ్ సో నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేషనల్ విలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడానికి ఏదైతే ఫండ్స్ వస్తున్నాయో వాటితో రోడ్స్ కడుతున్నారు సార్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు విత్ ఇన్ వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ వాటిని మళ్ళీ తవ్వుతారు సార్ తవ్వేసి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అప్పుడు వేస్తారు సార్ ఇట్ ఈస్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కదా సార్ దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ నేషనల్ పాలసీ అనేది ఒకటి ఉండి ఆ ఫండింగ్ ని వేస్ట్ కాకుండా చూడొచ్చు కదా సార్ నంబర్ వన్ గ్రామ్ సడక్ యోజన ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది నేషనల్ హైవేస్కి ఒకటి ఇంకోటి గ్రామం లోపట ఉన్న రోడ్లకి ఇచ్చింది ఇన్లు ఇస్తుంది అండ్ గ్రామ్ సడక్ యోజన ఏమో నేనున్నప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా పాలసీ మార్జిన్ ఏదన్నా డెడ్ అండ్ విలేజ్ ఉంటుంది చూడు ఆఖరి విలేజ్ సాధారణ ఒక విలేజ్ పోతే ఆ విలేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ విలేజ్ పోతారు ఆ విలేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ విలేజ్ డెడ్ అండ్ విలేజెస్ ఉంటే ఆ విలేజ్ తర్వాత అడవి ఉంటుందో ఆ విలేజ్ తర్వాత ఈ డెడ్ అండ్ విలేజెస్ కనెక్టివిటీ లేకుంటే కనెక్టివ్ లేకుంటే అక్కడ పోతుంది అక్కడ ఇస్తారు అనమాట బ్రిడ్జ్ పాయ మీద దానికే ఇచ్చేది సో గ్రామ సడక్ యోజన నేనున్నప్పుడు లిమిటెడ్ ఇష్యూస్కుండే నేను అనుకుంటే నేనున్నప్పుడు ఓన్లీ నాలుగో ఐదో క్వాలిఫై అని అవి చేసినాం బట్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాదు కదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా దానికి ప్లానింగ్ ఉండాలి ప్లానింగ్ ఉంటే సాధారణంగా సాధారణంగా రోడ్ల కింద మూడు పైప్ లైన్లు ఉంటాయి మూడు పైప్ లైన్లు ఉంటాయి ఒకటేమో సీవేజ్ పైప్ లైన్ ఇంకోటేమో స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ అంటే స్ట్రాంగ్ వాటర్ అంటే వానలు పడతాయి కదా దానికి సపరేట్ ఉంటాయి అవి కొన్ని కొన్ని ఓపెన్ ఉంటాయి ఓపెన్ కాలువలు ఉంటాయి కవర్డ్ కాలువలు ఉంటాయి స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్ తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ ఈ మూడు అయితే మన దగ్గర సీవేజ్ సిస్టమ్ పాతది ఉన్నది చక్కగా లేదు అది లీక్ అవుతుంది ఇది లీక్ అవుతుంది లీక్ అవుతుంది అందుకే దాంట్లో సీవేజ్లో ఈకోలై బ్యా బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది నేను టెడ్ టాక్స్లో కూడా చెప్పింది ఇది నాది టెడ్ టాక్స్ ఉన్నది టెడెక్స్ టెడెక్స్ టాక్ కొండా విశ్వేశ్వరుడి దీన్ని దాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇది నేను ఫస్ట్ టైం ఎంపీ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో టెడ్ టాక్స్ అని మీరు చూడండి అందులో విశ్వేశ్వర్ కొండా విశ్వేశ్వరుడి టెడ్ ఎక్స్ అని ఉంటుంది అది కొట్టని చూస్తారు దాంట్లో క్లియర్గా వీడియోస్ ద్వారా హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చొని మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చూడండి అయితే గ్రామ్ అయితే రోడ్ల కింద ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి కాక అప్పుడప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ పైప్ వైర్ల కొరకు కూడా తవ్వుతారు అయితే అది తక్కువ తర్వాత కొన్ని కొన్ని సార్లు అది ప్లానింగ్ చక్కగా ఉండక ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉన్నది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నది దీని నుంచి అలౌ చేయరు ఎవరు నేషనల్ హైవేస్ కింద ఇవి ప్లాన్ ఉంటాయి దీని కింద ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి చూడండి మీరు క్వాలిటీ ఆఫ్ నేషనల్ హైవేస్ చూడండి కానీ గ్రామ్ సడక్ యోజన ఏమైతే అంటే ఆ గ్రామ్ సడక్ యోజన అవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఇస్తుంది నేను అనుకుంటా స్టేట్ గవర్నమెంటే ఎందుకంటే చిన్న చిన్నవి ఉంటుంది ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు ఇవేమో నేను హైదరాబాద్ బీజాపూర్ చెవల నుంచి తీసుకొచ్చిన దానికి వెయ్యి కోట్లు నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఆ సంథింగ్ లేదా తీసుకొచ్చిన అవి సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కట్టిస్తుంది ఫోర్ లైన్ హైవే ఉంటే అండ్ త్రీ లైన్ హైవే ఉంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఆ డిజైన్స్ నేషనల్ హైవేస్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నది అది సరిత విహార్ దగ్గర మన న్యూఢిల్లీలో వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తారు నేషనల్ హైవేస్ సాధారణంగా ఇట్లా కానియరు ఎట్లా అయితే ట్రైన్ ట్రాక్స్ను తవ్వి చేస్తే చక్కగా జైలు పడతారు నువ్వు ఎవరైనా ఉండని రైల్వేస్కు వేరే లాస్ ఉంటాయి పీనల్ లాస్ ఉంటాయి అట్లే ఇక్కడ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటారు లోకల్ ఏషియా రోడ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పైసలు తీసుకొని ఊర్లల్లో రోడ్లు వేస్తారు మళ్ళీ తవ్వుతారు నాకు దీనికి కావాలి లేకపోతే పొలం అట్టు ఉంటుంది బోర్వేల్ ఇట్టు ఉంటుంది ఏ అంగానే తవ్వుతారు ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఉండే మట్టి రోడ్ మీద ఉండే పైపు రోడ్ వేసేటప్పుడు ఆ పైప్ పోతుంది మళ్ళీ రోడ్ కట్టినాక రోడ్లు అయితే ఇట్లా ఛానల్ తిరిగి చేసేస్తారు ఇవన్నీ ప్లానింగ్ ఉండాలి అది ఊర్లోనేమో అది అధికారం ఎవరు సర్పంచ్ చూసుకోవాలి ఇది గ్రామ సభ చూసుకోవాలి ఊర్లలో ఇట్లా చాన్ అవుతాయి అండ్ అది గ్రామ సభ చూసుకోవాలి వేసేటప్పుడే అందులో
దీన్ని సిమెంట్ చేస్తే అది అండ్ ఇవన్నీ కూడా లోకల్ గవర్నమెంట్స్ హ్యాస్ టు డీల్ విత్ దిస్ గ్రామం అంటే గ్రామ సర్పంచ్ను కానీ రా గ్రామ సర్పంచ్కి ఏమీ అధికారం తీసేసినరు ఊరోళ్ళు కూడా వినేటట్టు లేదు అయితే దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇది కామ్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ దిస్ ఇస్ కామన్ సెన్స్ దీంట్లో కొంచెము ప్రజలది ఉంటుంది కొంచెము ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది అంతే కావాలి అంతకంటే ఎక్కువ ఏమవుతుంది అండ్ ఎన్ ఎందుకు మా రోడ్ నెంబర్ థర్టీన్ బంజారాయిట్స్ రోడ్ నెంబర్ థర్టీన్ ఉంటా మా పక్కకే మినిస్టర్స్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా ఇదే ప్రాబ్లం రెండు మూడు ఏషియన్లు తవ్వుతున్నారు సార్ ఇంకొక యాడన్ క్వశ్చన్ ఉంది సార్ సార్ ఇప్పుడు మన స్టేట్కి వచ్చేసరికి యాక్చువల్లీ టీఎస్పిఎస్సి మనకి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు సార్ యాజ్ ఏ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ షుడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ యాక్చువల్లీ అది ఇండిపెండెంట్ ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ సార్ కానీ లీకేజెస్ దాని వల్ల స్టూడెంట్స్ లైఫ్స్ అని స్పాయిల్ అయిపోతున్నాయి సార్ దా స్టేక్ వచ్చేస్తాయి సార్ లిటరల్గా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి గ్రూప్ వన్ లేదు సార్ రీసెంట్గా మన తెలంగాణలో గ్రూప్ వన్ వచ్చింది అది లీక్ అయింది సార్ టూ టైమ్స్ ఇట్ వాస్ లైక్ టూ టైమ్స్ ఫ్లాప్ సార్ దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు సార్ స్టూడెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మీ అసలు చాలా అంటే చాలా సార్ అసలు దాన్ని చెప్పలేము ఇంకా సో వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఏదన్నా స్టాట్యూటరీ లాస్ కాదండి లాస్ పాటించకుంటే కొత్త లాస్ తీసుకొచ్చింది దీనికి ఏం కొత్త లాస్ కావాలి లీక్ కాకుండా చూడాలి బాధ్ బాధ్యత అండ్ కొత్త లాస్ తీసుకొస్తే ఏమైతే చెప్పండి నాకు కొత్త లాస్ అవసరం లేదు ఈ విషయంలో అయితే కరప్షన్ పట్టుకోవాలి లీకేజ్ పట్టుకోవాలి దొంగలు పట్టుకోవాలి దొంగలకు మీ దోల సపోర్ట్ ఉంటే ఎట్లా మీరు చూసినరు టీఎస్పిఎస్సి ఒక ఆమె అమెరికాలు ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చి ఎగ్జామ్ రాయంగానే ఫస్ట్ వచ్చింది తెలుసా అది ఎక్కడ నిజామాబాద్ నుంచి ఏం చెప్పు ఇప్పుడు అధికారులనే అధికారుల మీద అధికారుల మీద అధికారులు సీఎం కార్ నుంచి వీళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తే ఎట్లా కొత్త లాస్ ఎందుకు నాకైతే నేను యాక్చువల్లీ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఈ టీఎస్పిఎస్ నాకు సమస్యలు తెలుసు అండ్ నేను ఎన్నోసార్లు యాజిటేషన్లకు పోయినా పార్టిసిపేట్ చేసిన మీ దాంట్లో మేము మన ట్యాంక్ బండ్ కింద ధర్నా చౌక్ దగ్గర ధర్నాలు చేసినాము అన్ని మాట్లాడినాం కానీ నాకు ఎప్పుడు కూడా అనిపించలేదు కొత్త చట్టాలు అవసరమని ఉన్న చట్టాలు సరిపోతాయి అది నా అభిప్రాయం మీరు చెప్పండి కొత్త చట్టం ఏం తీసుకోవచ్చు మీ అభిప్రాయం అంటే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఎక్కువ చేయవచ్చా అంతకంటే అంటే అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యా లేదు ఇప్పుడు లాస్ స్ట్రింజెంట్ ఉన్నాయా దొంగలు జైలు చేస్తారు లేకపోతే జైలు చేస్తారు అయితే తర్వాత బట్ ఎలా అంటే ఎలా అంటే ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా సార్ యూపీఎస్సి బాడీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ యూపీఎస్సి ఒక పేపర్ లీక్ కాదు సార్ అసలు ఇట్ వాస్ అంపుల్ ఎగ్జామ్ పెద్ద బయోమెట్రిక్ చట్టాలు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ చట్టం పని చేస్తా నా ప్రకారం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ చట్టం ఎన్ఫోర్స్ చేసే అధికారులకే మీరు నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి ఒక్కటి రెండు అధికారులు కూడా లీక్ చేయవచ్చు ఒక లీక్ కాకుండా టైట్ పెట్టాలంటే అందరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అధికారులు చిత్తశుద్ధంగా ఉంటే సరిపోతుంది అందులో ఒక్క అధికారి లంచాలకు గురైనా లేకుంటే అధికారులు మీదున్న పాలిటీషియన్స్కు వంగి చేసినా కూడా అది మొత్తం లీక్ అవుతుంది అంతే కదా ఒక పెద్ద షిప్ ఉంటుంది షిప్ మొత్తం పొక్కలు ఉండాలా అది సింక్ అవుతుంది ఒక్క పొక్క చాలు అయితే దానికి భయం ఉండాలి భక్తి ఉండాలి చట్టాలు చట్టం అంటే భయం ఉండాలి లో కానీ ఏదైనా చూడండి ఇప్పుడు లా పనిచేస్తుంది కానీ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద చీటర్స్ అండ్ కరప్ట్ ఆఫీషియల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాచింగ్ దెన్ దే హ్యావ్ ప్రొటెక్షన్ అది పోవాలి 